Với tổng lương hiện tại ở trong game FO4 đã lên đến 235 rồi Khi mà đội hình của anh em ở trên hàng công đã có những sự lựa chọn ưng ý Chưa muốn thay thế hoặc là không có đủ tài chính để thay thế Thì mình khuyên anh em nên nâng cấp vị trí hậu vệ cánh để tối ưu lương ở trong game nope. Nhằm cải thiện đội hình của anh em hơn Và cái tên mà mình muốn nhắc đến ở trong clip review lần này chính là Ricardo Rodriguez mùa hot với mức lương 17 à, thế à? Mức lương rất là hợp lý cho hậu vệ cánh hiện nay mà anh em vẫn có thể là hoàn toàn dư giả lương để bui những cái con hàng tấn công lương cao Ờ thì mùa hot công nhận là cũng đã quá cũ rồi đi Nhưng mà làm mức thẻ cộng 8 với mức giá hiện nay chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 5 tỏi rưỡi đến 6 tỏi Qua một thời gian sử dụng thì mình đánh giá đây chính là cái con hàng có giá trị sử dụng cao ở trong game Anh sinh năm 1992 có bố là người Tây Ban Nha và có mẹ là người Chile Nhưng mà lại đang thi đấu ở đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ À mà nhắc đến Thụy Sĩ thì chắc hẳn anh em vẫn còn nhớ những cái trận đấu đầy cảm xúc ở Euro năm 2021 Đặc biệt là cái chiến thắng đầy kịch tính trước đương kim vô địch thế giới lúc đó Đội tuyển Pháp với những cái pha cản phá xuất thần của thủ môn ra Sommer Và một tập thể quá đoàn kết với những cái tên nổi bật như kiểu là Akanji này, Sakiri này, Saka Mà chẳng ai có thể ngờ tập thể đoàn kết đó được tạo nên từ các cầu thủ có gốc là 24 quốc gia khác nhau Ví dụ như kiểu là Ricardo Rodriguez chẳng hạn anh chơi cực kỳ hay trong màu áo câu lạc bộ Wolfsburg từ năm 2012 đến năm 2017. Đó cũng là lý do 4 năm tiếp theo anh được AC Milan ký hợp đồng. Như vậy là ở trong game ngoài tem color Thụy Sĩ khá là dị ra thì anh cũng có thêm tem color AC Milan để bui rất là ngon nữa. Còn bui tem color mùa hot thì thôi nhá anh em nhá. Ở trong game anh được bui cho chân 5 chân 3 với chiều cao 1m80, nặng 77 cân và thể hình trung bình. Phách thì nhìn giống y hệt ngoài đời với quả tóc búi đằng sau giống Ibra hay là Ramos vậy. Anh em mà có là tem tóc búi kiểu này thì nhớ đừng bỏ qua con hàng này nhá. So với các con hàng hậu vệ cánh thì mình đánh giá đây là một cái thể hình đẹp rồi. Ngoài đá ở hậu vệ cánh ra thì anh cũng có thể hoàn toàn đá ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên đây chắc là cái vị trí bất đắc dĩ khi mà tem mình có một cầu thủ bị ăn thẻ đỏ và kéo anh về chứ bình thường thì chả ai xếp ông này đá ở vị trí đó cả. Danh tiếng là ngôi sao với mức thẻ cộng 8 chúng ta có 6 sao skill này, chỉ số ẩn có tạt bóng sớm và ném biên xa. Ngoài ra thì anh có cả chỉ số ẩn chuyên gia đá phạt góc nữa Ở trong những cái tình huống đá phạt góc ấy thì anh thực hiện khá là tốt Chắc cũng một phần là do cái chỉ số ẩn này Qua thực tế trải nghiệm thì anh cũng không nhanh Chỉ số tăng tốc, tốc độ chỉ có 105, 104 thôi Anh cũng không khỏe khi mà sức mạnh chỉ có 101 Nhưng mà bù lại thì khả năng phòng ngự qua trải nghiệm thì mình thấy rất là ổn định Không hay bị mắc lỗi vị trí Nói chung là để bỏ ra 6 tỷ để đưa anh về đội hình thì khả năng phòng ngự mình thấy như thế là quá là ổn rồi Nhưng mà cái điểm mạnh nhất của cái con hàng này không phải là nằm ở khả năng phòng ngự các bạn ạ Mà là khả năng tấn công, cụ thể hơn là khả năng tạt bóng Sếp nào mà đang xem clip này ưa thích lối đá tấn công biên thì xuống tiền ngay để đưa một con về đội hình của mình đi chứ còn chần chờ gì nữa Mời đen Xúc xa ổn, tiền chót ổn và những cái pha xuống biên tạt bóng vào trong thì nó gần như là ở mức hoàn hảo luôn anh em ạ Nếu xét riêng ở vị trí hậu vệ cánh ấy, thì mình thấy cái con hàng này tạt bóng ảo nhất ghê luôn rồi Chưa thấy cái con hàng hậu vệ cánh trái nào tạt ảo hơn cái con này đã có một quãng thời gian công thức Ricardo Rodriguez xuống biên trong cánh tạt vào để tiền đạo ở bên trong đánh đầu nó cứ lặp đi lặp lại và là công thức để giành chiến thắng của mình. Trên đây là bài đánh giá của mình về một con hàng hậu vệ cánh trái khá là hay ở trong game FO4. Nếu anh em thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả anh em.